Bom dia, pessoal. É, gostaríamos de agradecer a todos aqui que estão presentes né, nesse, nesse evento, esse primeiro evento do OpenStack Day aqui em São Paulo. É, para nós é um prazer que todos estejam aqui para a gente falar um pouquinho sobre o OpenStack, o dia todo de OpenStack. A gente teve quase 350 inscrições, né, então é, a gente está considerando o maior OpenStack Day aqui da América Latina, o maior OpenStack Day do, do Brasil. E, então agradecemos aí a presença de todo mundo, a gente vai ter um dia rico aí de, de bastante conteúdo. É, só para conhecer um pouquinho do público aqui, quem é que está vindo é, para conhecer o OpenStack pela primeira vez? Oh. Levanta a mão, por favor. Quem é que já conhece o OpenStack ou já participou de algum evento? E quem já usa o OpenStack em produção, em algum ambiente? Bacana. A gente é, começou, esse evento é da comunidade né, OpenStack aqui no Brasil, então... A gente começou com a comunidade ainda lá em 2011, né? fazem quase cinco anos que a gente começou. Então, para nós é, é bastante gratificante ver o crescimento dessa comunidade, né? bastante gente mais interessada em conhecer sobre o projeto. E, e aí, de novo, né? agradecemos a, a presença de todos aqui. Tá? É, mas aí, Luiz, o que, que a gente vai ter ainda durante o dia de hoje? Bom dia, pessoal. Eu, extremamente emocionado e feliz de ver todos vocês aqui, depois de uma luta tão grande de cinco anos, ver a comunidade OpenStack crescer dessa forma. Aproveitando, eu quero agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores e os voluntários também que estão aqui ajudando, né e tudo mais. Vocês hoje vão ter, um, acho que, a maior, maior explosão de conhecimento de OpenStack. Né? Nós estamos preparamos um dia intenso, com muitas e muitas informações, eu espero que vocês aproveitem. Estamos aqui para fazer network também, então fique à vontade, aproveitem e, caso queiram, nós estaremos aqui durante todo o evento para conversarmos, trocarmos ideia e tudo mais. Sejam bem-vindos. É, acho que explosão é pouco, né? será uma verdadeira overdose de conhecimento sobre uma OpenStack. A gente vai falar desde aspectos de negócio a assuntos realmente técnicos, é, em conjunto com... A maioria dos especialistas do, do mercado que já trabalham com a Opstack estão por aqui hoje. E vamos ter tracks sobre alta disponibilidade, é, implementação, é, história de definido como, por software, rede definida por software. E espero que vocês gostem. E acho que o Sandro pode falar um pouco mais das novidades do evento. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre alguns brindes e sorteios que vão ter aqui durante o evento. Então, primeiramente, terão dois brindes especiais que foram uma, que a Fundação, a Fundação mandou. Né? Contribuiu. Um deles é o COA, para quem não conhece, é a certificação oficial da Fundação OpenStack. E, e o outro é um passe full para o Summit, que vai acontecer agora dia 25 de, de outubro, lá em Barcelona. Isso é, é um passe que, que dá direito a a participar de todo o evento, né, um full pass. Né, então, quem, quem quiser ou quem estava planejando aí para Barcelona, é, já tem o passe gratuito, né? Exato. Quem, quem for o ganhador. É, e lembrando que quem está concorrendo a esse passe são as pessoas que preencheram a, a pesquisa da fundação, que o Marcelo enviou há umas duas semanas atrás, que se identificaram nessa pesquisa e que também estão cadastradas no Meetup, no grupo do OpenStack Brasil, lá no Meetup. E tem que estar presente aqui, obviamente. É, exatamente. E eu também vou sortear cinco vagas para o programa de especialização OpenStack do Portal Cloud de Treinamentos, que é a minha empresa. E vocês receberam um formulário ali, então quem quiser participar só preencher o formulário e colocar na, na urna. Depois, entre uma palestra e outra, ou lá no... No, depois do evento, nós vamos sortear também alguns brindes, bonés e canecas do OpenStack. A continuação do evento, depois das três e meia, mais ou menos, vai ser no Happy Hour, lá na, no Bar Mandinga, que vai ser patrocinado pela Savante. E eles também vão sortear cursos, cinco cursos, é isso, né, Marcos? Cinco cursos da Savante lá no... Então, é muito importante, quem quiser participar precisa estar lá também. E a cerveja é fria, tá, gente? Fique à vontade, tá? Ah, é aí, ó, melhor aí, ó, aí, ó. 
É, a gente a gente está tá convidando realmente todo mundo para a continuidade desse evento lá. Então, de novo, né, a gente reforça aí o, o convite e a extensão do evento lá no, no local. Tá? E esperamos que todos estejam lá. Tá? Mais uma coisinha só. Eu tenho uma missão hoje aqui, que é coletar no mínimo 20 entrevistas ou depoimentos sobre experiências com OpenStack. Então, isso é bem importante para a gente continuar fazendo a comunidade crescer. Então, quem quiser contribuir, dar um depoimento, uma entrevista, é só me procurar aqui. A gente tem um cantinho ali no, perto do bar. Tá? Então, é só me procurar. Pina, e uma coisa que eu me lembrei, quais as novidades da nova release aí da OpenStack? Bom, acho que melhor de tudo a gente ver um vídeo né, que a Fundação lançou essa semana sobre o novo release do Newton. E a gente vai mostrar para vocês aqui. Oi. I'm Chris Hodge from the OpenStack Foundation, and today I'm excited to share Newton, the 14th release of OpenStack. OpenStack is a cloud operating system that provides one versatile platform for all your compute, networking, and storage resources across bare metal, virtual machines, and containers. It's a powerful and highly configurable integration engine with a set of core projects that are a foundation for a wealth of applications and services, all freely available and supported by a worldwide development team. In this video, we're going to give you a brief tour of OpenStack, including its integrated orchestration engine and bare metal services. We begin by logging into the OpenStack dashboard and uploading a Linux image. Once uploaded, we boot the image, selecting from a variety of configuration options for security, networking, and volume attachments. One of the exciting new features in Newton is a simplified interface between Neutron and Nova, letting you attach networks with a single API command. We now create a volume and attach it to our newly launched virtual instance. The network topology interface gives us a quick overview of the resources we just created. OpenStack has a powerful automation tool, Heat, built right into it. We demonstrate this by loading a Heat template and launching a new stack. In this example, the stack includes a machine image, two networks with subnets and routers, a web server, a database server with attached storage, and two worker nodes. With template in hand, it takes only one command to launch the stack, and the Heat convergence engine is fast and efficient. In less time than it took us to create our single instance, we were able to build out an entire application infrastructure. And when you don't need the resources anymore, a single command releases them back to the system. OpenStack Newton features enhanced ease of use for operators and app developers. It's easier to set up, operate, change, and fix and includes better automation throughout. In addition to managing virtualized servers, OpenStack also offers Ironic, a bare metal service that can be used as a Nova driver or a standalone interface. In the second part of this video, we'll demonstrate Ironic as a standalone service for managing a small cluster. Our initial cluster is only managing one node. We create a second node with some basic information about its management address and Pixie boot information then add some additional detail about the server properties and the operating system we want to deploy on it. The available network devices are also associated with the machine to aid with Pixie booting. And we validate the node to make sure Ironic has all the information it needs to manage it. With the second node under management, we automate the enrollment of the remainder of the eight node cluster. With broad support for a number of management drivers, Ironic can provision images in minutes. In the Newton release, Ironic also supports multi-tenant networking with Neutron and has tighter integration with Magnum, which provides on-demand container orchestration. OpenStack handles more workloads across more industries and offers greater range and choice. And with Newton, it has evolved to make it easier than ever to manage all of your infrastructure with a stable and consistent